Bueno, entonces, eh, podemos, nos está sugiriendo aplicar la aproximación lineal para determinar el valor de la función en x igual, más bien en y igual a z, cuál es el valor de x, nos está sugiriendo usar este punto, luego tangente, extrapolarlo y hacer una aproximación. O así entonces la definición o con cuál función podríamos encontrar con, con cuál de estas podríamos encontrar una aproximación a la raíz de esa función en ese punto x sub 0 más eh, la función de x eh, de la derivada de la función x sub 0 menos la función entre la, eh, la derivada de la función x sub 0 más la derivada de la función entre la función o x sub 0 menos eh, la derivada entre la función. ¿Cuál sería? ¿Le preguntamos? Le preguntamos. It seems like this point here is a better guess for the zero. It's very close to the blue point and it's just the x-intercept of a line. To find the value of that x-coordinate we need to find an equation for this line. This line goes through this point, which is x naught, comma f of x naught, and it has a slope equal to f prime, evaluated at x naught. So the equation of the line is y minus f of x naught equals the slope, or f prime of x naught, times x minus x naught. If we want to find the x-intercept of the line, we want to set y equal to zero. Try setting y equal to zero and then solve for x to find a better guess for the zero of this function. Si es, si es igual a cero, Now here's an interactive that you can use for Newton's method. Starting at a point x0, we're going to change the slope of this orange line so that it forms the tangent line, and the point will move to the next approximation, which we'll call x1. You found that x1 is equal to x0 minus f of x0 divided by f prime of x0. Okay, so if we now use the point x1 as our approximation for the zero in the function, we can follow another tangent line to a point over here, which is an even better approximation, and let's call it x2. What's a formula for x2? The idea is to do approximations subsequent. A partir de la primera uh, aproximación, obtenemos la pendiente o la derivada, hacemos una extrapolación a x0 y en ese nuevo punto hacemos otra interpolación y luego habría que hacer entonces obtener ahí la pendiente de ese punto, ¿correcto? Aquí nos está pidiendo otro ejemplo, otro caso. Se ha hecho 
¿Este ya cuál dices? B. La B. No. Si para la primera fue X0, para la siguiente sería X1 y así evidentemente. So it looks like with Newton's method, we're taking each approximation and using it to find the next better approximation. So if we call this point here the nth approximation, let's call it x sub n, how can we use x sub n to find the next approximation, which we'll call x sub n plus 1? Is there a formula that uses x n to find the point x n plus 1? What's the other formula in the other part? Okay, now it's time to have some fun with this interactive. If you haven't played with it yet, you can change the slope of this orange line by touching it and dragging it up and down. And when you're very close to the tangent line, the point will move to the next approximation in Newton's method. So try repeating this process and approximating the zeros for at least two functions, and then press the submit button. Bien, entonces nos está pidiendo que hagamos una siguiente aproximación. No, no, no nos la toma. Vamos a... La siguiente. Aquí habría que tener la pendiente. Tenemos una primera aproximación. De ahí obtenemos un segundo punto. De este luego entonces podemos obtener la pendiente y hacer una aproximación más cercana. Tenemos que se rota. La tercera aproximación fue todavía más precisa, más cercana al punto en la cual la función tiene el valor de x para y igual a c. ¿Cómo era la fórmula primero? Nos regresamos. Aquí está la fórmula final. X sub, x sub índice x n más 1 es igual a xn menos la función en n entre la derivada de la función n ya quedó vamos entonces a lo ok, let's go back to that cubic function you saw earlier and let's say it was x cubed plus 4x squared minus 11x minus 32 we wanted to find this rightmost zero of the function shown in blue Here's the formula that you just worked out for Newton's method. It turns out that this zero over here is pretty close to three. If you plug three into Newton's method, what's the first approximation you get for this zero? Para esa función que tiene esa expresión cúbica, eh, para x igual a tres, Podemos tener esta pendiente y usar a partir de ahí hacer las aproximaciones. ¿Cuál sería la, ra la raíz máxima? Ahora, la primera aproximación para la raíz máxima de esta función. Habría que hacer las aproximaciones. Y aquí, tenerlo por acá. Y acá, obtener luego la, la interpolación y nos daría un valor por acá. Probablemente. ¿Cuál sería ese valor? Eso es que sería un valor mayor que 3. Vamos a ver cuál es ese valor mayor de 3. Our first guess here is 3. So x0 is equal to 3. To find x1, we're going to take 3 and subtract f of x0, or f of 3, divided by f prime of x0, or f prime of 3. So we need to find f of 3 and f prime of 3. To find f of 3, you can just use this function and plug in 3, and to find f prime of 3, you can plug 3 in to the derivative of f, which is 3x squared plus 8x minus 11. 
Try plugging in 3 to both of those equations and see if you can get the answer. So we've said that x0 is 3, and x1 is x0 minus f of x0 divided by f prime of x0. f of 3 we can get by plugging 3 into this equation. When we do that, we find that f of 3 is equal to minus 2. To find f prime of 3, we have to plug 3 into f prime of x, which is 3x squared plus 8x minus 11. When we do that, we find that f prime of 3 is equal to 40. If we plug in both of those values into the equation for x1, we find that x1 is equal to 3 minus negative 2 over 40, which is equal to 3.05. Pues ya vimos cómo se usa el método de Newton para una primera aproximación. 3.05. Nicely done. Yes, 3.05 is the first approximation. Now, using 3.05 as the next input for Newton's method, you can get a better approximation. The more steps you perform, the more precise your approximation will be. Can you approximate this zero to four decimal places? Ah, lo que hay que hacer es tenemos ya el valor tenido de la primera aproximación. El la primera aproximación fue tres. Sustituimos x por tres. Ahora tenemos para aproximar o para sustituir el valor tenido de esa primera aproximación. Entonces sería cosa de sustituir el 3.05 <laughs> to find the next guess, so our first guess was x0 equals 3, our second guess was x1 equals 3.05, and to find the next one, x2, we would like to take x1 and subtract f of x1, divided by f prime of x1. It'll help to know that f of 3.05 is equal to 0 0.032625 or 0 0.032625 and f prime of 3.05 is equal to 41.3075. Try using those to figure out x2. Este salió de aquí, sustituyendo 3.05 en x, y este de la derivada, ¿cuál era la derivada de la cuestión? Era 3x cuadrada más... Ahí sustituimos 3.05 y da 41.3075. Ahora lo que nos falta es sustituir este valor acá y este valor acá y obtener el cociente. ¿Cuál es el cociente hacia ustedes? Es este 0.3265. Entre 
Ah, okay. Este cociente hay que restarlo a 3.05, multiplícalo por menos 1 y súmalo a 3.05. ¿Qué tan importante? Pues eso le permitió a Newton determinar cómo funciona el universo. Nada más. Eh, hay otras eh, modificaciones que se pueden hacer. Un ejemplo es la, regla, la llamada regla de L'Hospital. No del hospital, es cuando va uno, es donde uno va a después del examen de, de matemáticas. O el estrés, no. Eh, y eh, aquí hay un ejemplo uh, al respecto. Este se los voy a compartir en el, en el grupo de Facebook. Sí, este, porque con esto terminamos propiamente lo que es el cálculo de Mañana empezaríamos con integrales. Entonces, rápidamente vamos a indicar cuál es el examen, el tercer parcial. El tercer parcial del tema de derivadas. El tercer parcial es sobre derivadas. ya la función ya y si obtuvieron el límite de la función ahora apliquemos de la primera y la segunda derivada y vamos a ver qué sucede 
¿En otra mañana? ¿O no? Eh, ocho días, una semana. Ok, entonces, calma, tranquilos, para que no vayan a dar al hospital. ¿Bien? Bueno, nos vemos mañana.